लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन में बोलता है प्रूफ दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा गामा माइनस अल्फा अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है मार्क दिस इज इंपॉर्टेंट अब इसके अंदर देखिए मैंने क्या करा अब इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो यहाँ अल्फा है या बीटा गामा है यहाँ बीटा है तो यहाँ गामा अल्फा यहाँ गामा है तो यहाँ अल्फा बीटा है है ना तो अगर मुझे ये वाला फैक्टर कॉमन निकालना है तो मुझे दिख रहा है कि अगर मैं कॉलम वन में कॉलम थ्री जोड़ दूँ ठीक है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बन जाएगा ठीक है तो फिर मैं उसको कॉमन निकाल सकता हूँ तो वही मैं कर रहा हूँ कॉलम थ्री के अंदर कॉलम वन जोड़ रहा हूँ ठीक है तो कॉलम थ्री चेंजेस टू कॉलम थ्री प्लस कॉलम वन तो इससे क्या होगा कि इससे मेरे पास एक कॉलम पूरा आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सेम आ जाएगा जिसको मैं कॉमन निकाल सकता हूँ ठीक है कॉमन निकाल के ये आ गया मेरे पास उसके बाद मुझे पता है तीन वन बन गए और मुझे कहीं ना कहीं फैक्टर्स निकालने हैं तो अल्फा माइनस बीटा कैसे निकल रहा है इसको माइनस करा के ठीक है ऐसे ही बीटा गाम बीटा माइनस गामा किससे निकल रहा है इसको इससे माइनस करा के तो वही कर रहा हूँ मैं सेम दोनों काम अपने बन जाएंगे रो वन चेंज कराया रो वन माइनस रो टू ठीक है और रो टू चेंज कराया रो टू माइनस रो थ्री तो आपके पास ये बन जाएगा ठीक है अब दिख रहा है अगर मैं इसमें से रो वन में से देखा जाए तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा है ना तो इसको मैं अल्फा माइनस बीटा का कॉमन निकाल दूँ तो यहाँ से भी बाहर गया यहाँ से भी बाहर गया और अल्फा प्लस बीटा बच जाएगा सिमिलरली यहाँ से बीटा माइनस गामा बाहर निकाल सकता हूँ तो अगला स्टेप मेरा यही होगा मैं दोनों में से क्या कर रहा हूँ मैं अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस गामा दोनों से कॉमन निकाल रहा हूँ तो आपके पास ये बन रहा है अब दो जीरो बन चुके हैं लास्ट क्या समझ आता है एक्सपैंड कर दो ठीक है लास्ट क्या समझ आता है एक्सपैंड कर दो तो मैंने कॉलम थ्री से एक्सपैंड कर रखा है ठीक है इसको इसको हटा दिया तो दिस माइनस दिस तो यही करा आप जैसे इसको ओपन करेंगे तो जो चाहिए था हमारा वो आर के बराबर आ जाएगा ठीक है वही फैक्टर्स वाली बात क्वेश्चन को करना सीखिए क्वेश्चंस के पीछे मत भागो कंसेप्ट के पीछे भागो टैकल करने के पीछे भागो टैकल करते कैसे हैं ठीक है ट्वेल्थ क्वेश्चन ट्वेल्थ क्वेश्चन भी थोड़ा सा सिमिलर है दिख रहे देख रहे हैं आप ऐसा कुछ निकालना है और तीन फैक्टर्स कॉमन निकालने हैं अब जो ये मेरे पास आ रहा है वन प्लस समथिंग ठीक है और आपके पास यहाँ पे भी वन प्लस समथिंग आ जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर आप इसको तोड़ा जाए और फिर कुछ करा जाए इसको टैकल करने का तरीका क्या होता है कि अगर इन दो को मैं एक प्रॉपर्टी थी कि मैं इनको इंडिविजुअल सम के बराबर लिख सकता हूँ ठीक है तो मैं अगर इनको तोड़ दिया जाए ठीक है और उसके बाद तोड़ने के बाद कुछ ऐसा करा जाए कि दोनों डिटर्मिनेंट सेम आ जाए तब मैं वो कॉमन निकाल सकता हूँ और वन प्लस समथिंग बन जाएगा तो यहाँ पे वही करने की कोशिश है मेरी पहले मैंने दोनों को अलग अलग में तोड़ दिया ठीक है पहले मैंने दोनों को अलग अलग में तोड़ दिया मैंने इसको और इसको तोड़ दिया वन वन के साथ एक बना दिया और इसके साथ एक बना दिया प्रॉपर्टियाँ पहले कर चुके हैं इसके बाद अगर मैं यहाँ से पी कॉमन निकाल रहा हूँ ठीक है यहाँ से अगर मैं पी को मुझे क्या चाहिए पी एक्स वाई जेड तो पहले मैंने कॉलम थ्री में से पी कॉमन निकाल लिया ठीक है उसके बाद क्या कर सकता हूँ रो वन रो टू रो थ्री में से एक्स वाइजेड बाहर निकाल सकता हूँ तो इससे बन क्या रहा है कि पी पहले बाहर आ गया एक ठीक है फिर अगर मैं एक्स वाइजेड बाहर निकालूँ तो वन 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 आ जाएगा फिर एक स्क्वायर वाली एक क्यूब वाली और यहाँ पे देखूँ तो भी वही हो रहा है वन 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 स्क्वायर वाली मतलब लीनियर और स्क्वायर वाली तो लीनियर और स्क्वायर वाली एक्स वाइजेड बाहर जाएगा तो लीनियर बचेगा और स्क्वायर बचेगा तो यहाँ पे भी लीनियर स्क्वायर है तो कुछ ना कुछ सेम आने के चांस हो गए और पी एक्स वाइजेड भी बाहर आ गया तो इस तरीके से क्वेश्चन को मैंने सोचा पहले P कॉमन निकाला इसमें से और इसमें वन को आगे ले गया तो कॉलम्स दो बार इंटरचेंज कराए तो माइनस वन का स्क्वायर मतलब प्लस ही रहा कोई फर्क नहीं पड़ा और फिर x यहाँ से y यहाँ से z यहाँ से तो मैंने यहाँ पे क्या करा पहले इसमें से मैंने P कॉमन निकाला फिर मैंने इनमें से x इनमें से y इनमें से z कॉमन निकाले तो बाहर बन गया पी एक्स वाई जेड ठीक है और आप देखें कहीं ना कहीं तो ये दोनों डिटर्मिनेंट्स आपके पास सेम आ गए हैं ठीक है थीके? तो ये दोनों डिटर्मिनेंट जैसे ही सेम आए तो मतलब मैं इन दोनों डिटर्मिनेंट कॉमन निकाल सकता हूँ तो ये बाहर वन वन प्लस पी एक्स वाई जेड ये आ जाएगा मेरे पास तो वही फिर मेरा अगला स्टेप है वन प्लस पी एक्स वाई जेड मेरे पास है कि आ गया बाहर और ये मेरे पास अंदर डिटर्मिनेंट बच गया अब डिटर्मिनेंट में तीनों एलिमेंट जो है एक रोके वो एक कॉलम के क्या है वन है तो क्या करने का तरीका है कि दो को इस तरीके जीरो बना दिया जाए तो दो को जीरो बनाने का तरीका रो वन माइनस रो टू रो टू माइनस रो थ्री तो मैंने दोनों को माइनस करा दिया तो वन माइनस वन जीरो बन गया वन माइनस वन जीरो बन गया और यहाँ पे एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ठीक है तो मैंने दो को जीरो बना दिया तो दो दो जीरो जैसे ही बने दो जीरो के बाद आपके पास क्या कर दिया मैंने कॉलम वन से एक्सपैंड कर दिया तो कॉलम वन से एक्सपैंड करूँगा ये भूल जाऊँगा ठीक है इसको माइनस इसको जो चाहिए था आपके वो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा तो क्वेश्चन की कैलकुलेशन में
तीन सी है दो माइनस सी हट गए एक एक बी आ गया तो मतलब मैंने कॉलम वन में कॉलम टू कॉलम थ्री जोड़ दिया तो तीनों सेम एलिमेंट आ गए जो कि मुझे चाहिए भी थे फिर उसके बाद मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया इसको तो वन 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 मच गया वन वन ने बाद क्या बताया दो जीरो बना दो दो जीरो बना दिए माइनस कराने के बाद दो जीरो बनाने के बाद क्या करा एक्सपैंड कर दिया एक्सपैंड करा दिया यही है ना देखो एक्सपैंड करा दिया फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको बड़ी लगेगी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आप सॉल्व करें इसको ठीक है आप देखें काफ़ी कुछ टू बी स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है आपका ठीक है तो आपके जो फाइनली फिर बचेगा यहाँ से ए बी प्लस टू ए बी थ्री ए बी टू ए सी प्लस ए सी थ्री बी थ्री ए सी ऐसे ही आपका थ्री बी सी आ जाएगा फोर बी सी माइनस बी सी प्लस थ्री बी सी ठीक है थ्री ए कॉमन निकाल दिया जो बच्चा यही मेरा आर एच एस था जो चाहिए था मुझे क्वाइट ईजिली डन ओके सो इस तरीके से क्वेश्चन को करें कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन भी ऐसा ही है कुछ कुछ ठीक है अब इसके अंदर थोड़ा सा एक शुरू में ट्रिक लगेगी किस तरीके से इसको जीरो बनाया जाए दो एलिमेंट्स को ठीक है कुछ मल्टीप्लाई कराने का फायदा नहीं है कॉमन अभी ले नहीं सकता एक में पी आ रहा है एक में एक में पी क्यू आ रहा है एक में पी क्यू नहीं आ रहा तो कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा वो देखते हैं अब देखिए यहाँ पे ध्यान से ठीक है कि मुझे पता है इसके अंदर अगर मैं एक बार ठीक है रो टू में से ठीक है ट्वाइस ऑफ आर वन माइनस कराऊँ तो ये जीरो बनता है बाकी को छोड़ो आप दो को जीरो बनाते हैं जो सिंपल दिख रहे हैं टू माइनस ट्वाइस ऑफ वन जीरो बनता है तो मतलब आर टू माइनस टू ऑफ आर वन सिमिलरली इसको जीरो बनाने के लिए आर थ्री माइनस थ्री ऑफ आर वन सिंपल वही करा क्या हुआ दो जीरो बन गए जैसे ही दो जीरो बन गए सबसे बढ़िया काम एक्सपैंड करने का दो जीरो बनने का एक्सपैंड कर दिया ठीक है ये भूल गए ये भूल गए ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये ये आ गया आपके पास फाइनली आपके आंसर क्या आ गया वन जो कि प्रूव करना था बहुत सिंपल क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन ठीक है क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 अगर कंसेप्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है तो कंसेप्ट के बेस पे हम पूरा क्वेश्चन खेल सकते हैं और कंसेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं अभी तक हमारे कि हम क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर सकते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा सा दिखने में अजीब है ठीक है दिस इज साइन एल्फा कॉस एल्फा कॉस एल्फा प्लस डेल्टा ये बीटा बीटा में है बीटा प्लस डेल्टा गामा गामा में है गामा प्लस डेल्टा अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ध्यान लगाइए यहाँ पे कॉस ऑफ समथिंग आ रहा है कॉस ऑफ ए प्लस बी आ रहा है तो अगर मेरे को पता है जीरो प्रूफ करना है तो या तो दो रोज आइडेंटिकल बनानी पड़ेंगी दो कॉलम्स ठीक है नहीं तो सब सारे एलिमेंट जीरो बनाने पड़ेंगे तो अगर मैं कॉस ए प्लस बी की क्लास इलेवन थाली एनिटी सोचूँ तो मुझे पता है कॉस ए प्लस बी की एनिटी मेरे पास क्या होती है अगर कॉस ऑफ ए प्लस बी की एनिटी में अगर देखूँ तो मुझे पता है कहीं ना कहीं कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी है ना तो मुझे मतलब अगर ए मेरा एल्फा है और बी फर्स्ट रो के लिए ए एल्फा है बी मेरा गामा बी मेरा डेल्टा है ठीक है तो मुझे बनाना पड़ेगा कॉस एल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा ठीक है तो कॉस अल्फा के साथ साइन डेल्टा चाहिए ठीक है कॉस अल्फा के साथ ठीक है कॉस अल्फा के साथ मुझे कॉस डेल्टा चाहिए तो मैंने वही करा मैंने कॉस कॉलम टू को मैंने इस पूरे कॉलम को मैंने कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई करा दिया और यहाँ पे साइन अल्फा के साथ साइन डेल्टा चाहिए तो मैंने कॉलम वन को साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करा दिया मल्टीप्लाई कराया तो बाहर डिवाइड में आएगा कर दिया तो अब अगर एंटी बनानी है तो कॉस ए कॉस भी माइनस साइन है माइनस होता है तो उसके बाद सिंपल क्या करा मैंने कॉलम टू में से कॉलम वन सब्ट्रैक्ट करा दिया तो कॉलम टू चेंजेस टू कॉलम टू माइनस कॉलम वन ठीक है जो कि सीधा सीधा मेरे पास क्या बन जाएगा फिर एंटी बन जाएगी कॉस ए माइनस कॉस भी एक करके वापस दिखा देता हूँ चाहे कॉस एल्फा कॉस डेल्टा कॉस एल्फा कॉस डेल्टा ठीक है माइनस कॉस एल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन एल्फा साइन डेल्टा है ना तो क्या बन जाएगा मेरे पास सेम कॉस एल्फा प्लस क्या बन जाएगा मेरे पास कॉस एल्फा प्लस डेल्टा बन जाएगा मैंने क्या करा कॉलम टू को चेंज कर दिया ठीक है कॉलम मैंने टू को चेंज कर दिया दिस इज वॉट कॉस एल्फा प्लस बीटा नहीं दिस इज वॉट कॉस एल्फा प्लस डेल्टा तो मेरे पास दो रोज उसके बाद क्या हुआ दो रोज मेरे पास आइडेंटिकल बन गई तो दो रोज आइडेंटिकल बनते ही मुझे पता है आंसर हमारा क्या होता है जीरो होता है मैंने आंसर को क्या कर दिया जीरो लिख दिया दैट इज माई आर ओके क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन कहीं ना कहीं आपके लिए है तीन इक्वेशन को सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन को जब भी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो क्या बता रखा है ए एक्स इक्वल टू बी ध्यान रखना है जहाँ पे ए ए जो है वो मैट्रिक्स है कौन सी कोपिशेंट्स की एक्स जो है वो वेरिएबल्स की बी जो है वो कॉन्स्टेंट्स की तो ए कोपिशेंट्स ऑफ मैट्रिक वेरिएबल्स तो टू थ्री टेन फोर माइनस सिक्स फाइव सिक्स प्लस नाइन माइनस ट्वेंटी ये लिख दिया एक्स मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो क्या है वन बाय एक्स वन बाय वन बाय जेड तो क्या हो गया ये लिख दिया मैंने आपने अभी तक कहीं ना कहीं थोड़े सिंपल एक्स वाई जेड वाले करे थे यहाँ पे वन
क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन बोलता है इफ ए बी सी आर इन ए पी देन फाइंड दिस आपको इवेलुएट करना है शायद एम सी क्यू क्वेश्चन है ठीक है तो एम सी क्यू क्वेश्चन को करने के लिए ठीक है जो उसने बोला है वो पहले सॉल्व करते हैं पहले ठीक है तो आपके पास देखिए ए बी सी ए पी में है अगर तो ए पी ए पी में आपको सीधा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी तीन चीज़ें ए पी में होती है तो आपको पता है कि बीच वाले नंबर का ट्वाइस किसके इक्वल होता है आसपास वाले दो नंबर्स मतलब ट्वाइस ऑफ बी शुड भी इक्वल टू ए प्लस सी तो ये प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है ठीक है तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखने के लिए आप देखिए क्या पैटर्न बन रहा है कि टू प्लस फोर सिक्स इसका डबल थ्री प्लस फाइव एट इसका डबल टू ए प्लस टू सी ठीक है तो इसका लिंक खुद बन जाएगा कुछ ना कुछ ठीक है तो देखते हैं क्या बनता है तो मैंने वही करा पहले रो वन में ठीक है मैंने क्या कर दिया आ, रो टू को इस वाली रो टू को मल्टीप्लाई करा दिया ताकि उसके बराबर आ जाए टू से मल्टीप्लाई करा दिया तो मैंने रो टू को टू से मल्टीप्लाई करा दिया पूरे को और बाहर हाफ लिख दिया डिवाइड करा दिया उससे फिर रो टू में से रो वन और रो थ्री को सब करा दिया या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रो टू में से रो वन और रो थ्री का मैंने सम माइनस करा दिया तो रो वन और रो थ्री का सम माइनस कराओगे जब रो टू में से तो टू एक्स प्लस सिक्स रो टू वन ये क्या बन जाएगा एक्स प्लस एक्स टू एक्स टू प्लस फोर सिक्स तो सेम आ गया इन दोनों का सम भी क्या आ गया आपके पास टू एक्स प्लस सिक्स और ये भी क्या था टू एक्स प्लस सिक्स जीरो हो गया सिमिलरली ये भी क्या बन गया जीरो बन गया इधर देखें अगर आप तो कुछ ऐसा बन रहा है ठीक है इधर आप कुछ देखें अगर तो टू एक्स प्लस में से जो माइनस होगा वो क्या एक्स माइनस तो एक्स टू खत्म हो गया क्या बचा फोर ठीक है माइनस वॉट टू ए प्लस टू सी या फोर बी माइनस टू ए माइनस टू सी तो मैंने टू कॉमन निकाल दिया तो ऐसे लिख सकता हूँ और इसके बाद मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है कि टू बी की जगह क्या या, या इसको ऐसे लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ टू बी माइनस ए प्लस सी और ए प्लस सी की जगह क्या लिख सकता हूँ क्योंकि वो ए पी में है तो टू बी लिख सकता हूँ तो मतलब ट्वाइस ऑफ टू बी माइनस टू बी मतलब वापस क्या बन गया ट्वाइस ऑफ जीरो मतलब कितना जीरो तो सारे के सारे एलिमेंट कितने हो गए हमारे पास जीरो हो गए तो सारे के सारे एलिमेंट अगर जीरो हो गए तो दैट मीन्स जो डोमिनेंट की वैल्यू होगी वो भी जीरो होगी तो आंसर ऑप्शन नंबर ए है आई गेस ठीक है इसको आप सॉल्व कर सकते हैं ठीक है अब वीडियो को पॉज करते रहिए साथ साथ और सॉल्व करते जाइए ठीक है क्वेश्चन नंबर एटीन बोलता है फाइन द इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है इसका इन्वर्स निकालना है तो इन्वर्स निकालने का तरीका आपको आता है ठीक है मैंने क्या करा इन्वर्स निकालने का मुझे फॉर्मला पता है इन्वर्स का फॉर्मला क्या होता है वन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन टूट जॉइंट ऑफ ए तो मैंने पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाला सिंपल एक्सपैंड कर दिया पहले पहले वाली रो सही तो x इन टू दिस तो आपका एक्स वाइजर डिटर्मिनेंट आ गया जीरो नहीं है तो मतलब इन्वर्स एक्जिस्ट करता है फिर जॉइंट ऑफ ए निकाला आप कैलकुलेट करेंगे जॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं को फैक्टर्स का ट्रांसपोज वो आप करेंगे आप सीख चुके हैं तो ये आना चाहिए आपका एट जॉइंट ठीक है मल्टीप्लाई करा दिया अब ये मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है कि जो बाहर नंबर है वो सबसे जाकर मल्टीप्लाई होता है तो वन बाय एक्स वाई जेड इन टू वाई जेड तो वन बाय एक्स बचेगा ये जीरो जीरो ही हो गया फिर ये इससे ही मल्टीप्लाई होगा ध्यान रखिए मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट नहीं है कि एक्स किसी एक रो से होता है मैट्रिक्स है हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा दिया तो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराया तो आपका ये बन गया एंड वट इज वन बाय एक्स एक्स की बार माइनस वन वट इज वन बाय बाय बाई की बार माइनस वन वट इज वन बाय जेड जेड की बार माइनस वन तो ये बन गया आपके पास विच इज अगेन ऑप्शन नंबर ए ओके सो लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ